ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ദൈവനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയ നല്ല സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തിരുവചനം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമ്മളെ കരുതുന്നൊരു കർത്താവ് നമ്മളെ കൈവിടാത്തൊരു ദൈവം ഈ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ സമയങ്ങളിലെല്ലാം നാം പോകുന്ന ഓരോ അവസ്ഥകളും അറിഞ്ഞ് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അതിവേഗം നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാലങ്ങളും സമയങ്ങളും എല്ലാം കഴിയും നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം നമ്മളെ വിട്ടു പോകും എന്നാൽ ഇളകാത്ത ഒരു രാജ്യം വരുന്നുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരം അടുക്കും ചിട്ടയുമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലെ പ്രവചനങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു സയൻസും ഭൂമിയിലെ ഡോക്ടേഴ്സും എല്ലാ ആൾക്കാരും നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ പലരും വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രൈസ് ഗോഡ് തിരുവചനം അറിയാവുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ന് ഈ കാണുന്നതിനെല്ലാം ഒരവസാനമുണ്ട് പുതിയതൊന്ന് വരുവാൻ പോകുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവ് വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്നു അതിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ വ്യാധികൾ ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഈ ലോകവും ഇതിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകും ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ നിലനിൽക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എന്നാൽ ഒരുവൻ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു ആ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നിന്നാൽ നാം ജയിക്കും നാം നിത്യത്തിലെത്തിച്ചേരും അവൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെ കൈവിടത്തില്ല ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല ആ ദൈവരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം കർത്താവെ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നപ്പാ നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കരുതുകയും ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ജീവൻ നൽകി ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതി പൂർണ്ണമാക്കി തീർത്ത ദൈവമേ അവിടുത്തെ പാതപീഠത്തെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ ദൈവശബ്ദം കേൾപ്പിക്കണമേ കർത്താവെ അടിയനും കൂടെയുള്ള എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ വിലേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേ ദൈവത്തിന് മഹത്വം നിങ്ങൾ ഈ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലൊക്കെ വിളിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നേരെ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പ്രത്യാശ കൊണ്ട് നിറച്ച് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മറവിൽ നമുക്ക് മറിഞ്ഞിരിക്കാം ദുഷ്ടനെ തൊടുവാൻ കഴിയാത്ത ശത്രുവിന് കാണുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അത്യുന്നതൻ്റെ മറവുണ്ട് ഒരു സർവശക്തൻ്റെ നിഴലിൻ്റെ കീഴ് ഉണ്ട് അവിടെ ദൈവം നമ്മളെ മറയ്ക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസയെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു കാൺവീൻ നാം ദൈവ മക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് അത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ശേഷിപ്പ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ഈ രക്ഷയെ അഗണ്യമാക്കെ ഇന്നും കർത്താവിനെ അറിയാതെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദര സഹോദരി നിന്റെ ജീവിതം യേശുവിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കണം യേശു സ്നേഹത്തോടെ നിന്നെ വിളിക്കുന്നു നിന്നെ കരുതുവാൻ ഒരു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഒരു വാസസ്ഥലം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കുവാൻ കർത്താവ് പോയിട്ടുണ്ട് പോയതുപോലെ ആ കർത്താവ് മടങ്ങി വരും ഹലരിയ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ഡ്യൂട്രോണമി ആവർത്തന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് ആദ്യമായി വായിക്കാം ഇസ്രായേലിലെ കേൾക്ക യഹോവ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു യഹോവ ഏകൻ തന്നെ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം ഇത് ബൈബിളിലെ ഒരു സെൻട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ കോർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ടീച്ചിങ് ആണ് ഒരു ഉപദേശമാണ് അതിലുപരിയായിട്ട് ഇതൊരു വലിയ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു തിരുവചനമാണ് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ
ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മാന്യ വ്യക്തി എന്നെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശ രൂപേണ പറഞ്ഞു അതിൽ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എന്നെ വളരെ ടച്ച് ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകളിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് പലരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും സഹായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി പോളെ നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നു സമുദ്രം നമുക്കത് കാണാം നമുക്കത് ആസ്വദിക്കാം പിന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരൻ ഒരുപാട് ഈ സെലിബ്രിറ്റികളുമായിട്ട് ഫിലിം ഫീൽഡിലുള്ളവരുമായിട്ട് ഒക്കെ ഒത്തിരി ബന്ധമുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സിനിമ നടന്മാർ ആക്ടേഴ്സ് ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ദൂരത്ത് നിന്ന് കാണാം അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാം മറിച്ച് അവരെല്ലാം സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് അവരും നമ്മളെ പോലെ കുറ്റങ്ങളും കുറവ് കുറവുകളും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ് സമുദ്രത്തെ തന്നെ നമുക്ക് ബീച്ചിൽ സീഷോറിലൊക്കെ പോകുവാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അത് പുറമെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ലതാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ എന്തെല്ലാം ജീവികൾ എത്രയോ ഉപദ്രവകാരികളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉൾ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് പോകാം എന്നാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സാരത്തിൻ്റെ അവസാന ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയുണ്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ നൽകി നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചത് നമുക്ക് എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കാമോ എത്ര ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ എത്ര ബന്ധത്തിൽ ആഴത്തിൽ എത്തിച്ചേരാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് സീ ദാറ്റ് ദ ലോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നമുക്ക് ഏറ്റുപറയുവാൻ പങ്കുവെക്കുവാൻ ഒരുവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഹലലിയോ തന്നെയുമല്ല വാഗ്ദത്വങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കരുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് അനുഭവിക്കുവാൻ നമ്മൾ മറ്റൊരു യൂണിഫോം ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെള്ളം ഉടുപ്പിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആഭരണങ്ങൾ ഊരി മാറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നേർച്ച കാഴ്ചകൾ കഴിക്കുകയോ പ്രത്യേക പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയോ ഒന്നും അല്ല അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത്രമേ ഉള്ളൂ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു നമ്മളെ ദൈവമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നു വരെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആ കർത്താവിനൊരു ഇടം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ താഴ്മയോടെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പറയട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കണം നിത്യരാജ്യത്തിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപം കർത്താവ് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മളത് വിശ്വാസം ഏറ്റെടുക്കണം നാം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കടമകൾ അല്ലെങ്കിൽ യാഗങ്ങൾ എല്ലാം നിർത്തലാക്കി എല്ലാത്തിനും സകലത്തിനും പരമയാഗമായി കർത്താവ് തീർന്നു ആമേൻ നാം എടുക്കേണ്ട ട്രസ്റ്റ് ദൈവമെടുത്തു നമ്മളെ ആ പരീക്ഷയിൽ ദൈവം പാസ്സാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നാം ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം പിശാജിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കണം റസ് ഇസ് ദ ഡെവിൾ നാമും ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ കടന്നു വരുന്ന ദുഷ്ട വ്യാപാരങ്ങളുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ന്യൂസുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും അല്ലടിയ പിശാജിൻ്റെ ഒരു സാമ്രാജ്യം തന്നെ നമ്മുടെ നേരെ പോരിനായി വരുമ്പോൾ നാം ഉണർന്നിരിക്കണം തല ഉയർത്തി നിൽക്കണം പ്രാർത്ഥനയോടെ ഉപവാസത്തോടെ ദൈവകൃപയോടെ നാം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നാം കീഴ്പ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവ സ്നേഹത്തിന് നാം കീഴ്പ്പെട്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ കർത്താവല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റൊന്നുമില്ല ജീവൻ നൽകി എന്നെ സ്നേഹിച്ച കർത്താവിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം നൽകി സ്നേഹിക്കുമെന്ന് എത്ര പേർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തിയാറ് മുതൽ ബൈബിളുള്ളവർക്ക് എടുത്ത് എന്നോട് ചേർന്ന് വായിക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഒരു 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 വൈദികൻ അവനെ പരീക്ഷിച്ചു ഗുരു ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ഏത് കൽപ്പന വലിയ എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു അവനോട് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം ഇതാകുന്നു വലിയതും ഒന്നാമത്തേതുമായ കൽപ്പന സ്വതന്ത്ര പരീക്ഷന്മാരിലൊരു വൈദികൻ അല്ല അവർക്ക് വചനം അറിയാം അവർ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് നിർദ്ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ നീ സ്നേഹിക്കണം എത്ര പേർക്ക് ഹലര
പാർഷ്യലായിട്ടല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ ബൈബിളിൽ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുടിയനായ പുത്രൻ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ പിതാവ് തന്നോട് കാട്ടി ആ സ്നേഹം അത്രേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം എന്നോട് കാണിച്ച സ്നേഹം ആമേൻ അവനെ ഒരു പൊന്മോതിരം എണീച്ച് അവൻ്റെ മകനായി വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് അവനെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് അവൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവനോട് ചോദിച്ചില്ല നീ ഇത്രയും നാൾ എവിടെയായിരുന്നു ഓ നീ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേര് നശിപ്പിച്ചില്ലേ എന്നൊന്നും ചോദിച്ചില്ല മറിച്ച് ദൈവം അവനെ മാറോട് ചേർത്തു ആ പിതാവ് അവനെ മാറോട് ചേർത്ത പോലെ നാം എത്ര കൊടും പാപികളായിരുന്നാലും പ്രൈസ് ഗോഡ് ഒരു പക്ഷേ ജയിലിന്റെ ഉള്ളറിയിൽ നിന്നായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഒരു അരുമനാഥൻ ഹല്ലേ ലുയ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അതത്ര ക്രൂശിലെ സ്നേഹം കാൽവറി ക്രൂശില കൊലക്കളത്തിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അടിയേറ്റത് ഹലിനെ പിടഞ്ഞു വീണത് ഹല്ലേ ലുയ എന്നെയും നിങ്ങളെയും രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കണം ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം അതാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞ ആ സ്നേഹം അത് എത്ര ആഴമാണ് സ്വതന്ത്രം അതിൽ നിന്ന് ആരാണ് നമ്മളെ വേർപിരിക്കുന്നത് ആ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു സഭയുടെ ഉപദേശമല്ല ഒരു സമുദായത്തിന്റെ ഉപദേശമല്ല ഒരു ജാതിയുടെ ഉപദേശമല്ല മറിച്ച് ലോകത്തിൽ നിന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു ജാതിക്കും ഒരു മതത്തിനും ഒരു സഭയ്ക്കും കഴിയത്തില്ല കഴിയുന്നത് ഒരുവന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്റെ സഹോദര നീ തകർന്നവനായി പ്രിയപ്പെട്ടവളെ നീ തകർന്നവളായി ജീവിക്കേണ്ട ആഗ്രഹം ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ദൈവത്തിനല്ല നിൻ അത് പിശാജിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് മറിച്ച് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചാൽ നിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ദൈവം വ്യത്യാസം വരുത്തും അതാരു പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ഒന്നാമത് ഏറ്റവും നിന്റെ അവസ്ഥ മാറുന്നത് നിന്റെ ലൈഫിനൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടാവും കാരണം ഒരു നിത്യ ജീവൻ ഇതിനപ്പുറത്തൊരു ജീവിതമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ മേൻ ഹലടിയ അത് വീണ്ടും ജനിച്ചവർ മാത്രമേ ആ മരണത്തിൽ മരിക്കാതിരിക്കത്തുള്ളൂ That means അവർ ഈ മരണം വഴി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അവർ വിട്ടുപോയാലും അവർ നിത്യതയിൽ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചേരും വലിയൊരു ഭാഗ്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഓർക്കുക ഈ സുവിശേഷം ഒരു പേടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം തിരുവചനം നമുക്ക് ധൈര്യം തരുന്നതാണ് നമുക്ക് പ്രത്യാശ തരുന്നതാണ് മരണത്തെ പോലും വെല്ലുവിളിക്കുന്നതാണ് നിത്യതയിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതാണ് പിശാജിന്റെ തലയെ തകർക്കുന്ന ശക്തിയാണ് ഓ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അലറിയ അതൊരു ഡൈനാമിക് പവർ ആണ് മനുഷ്യനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അവൻ കടഭാരത്തിലും ോഗത്തിലും മറ്റു ഭാരത്തിലും നിരാശയിലും വിഷാദ രോഗത്തിലും അടിമയായി പിശാജിന്റെ ഉപദ്രവത്താൽ ഹല്ലേ ലുയ സ്തോത്രം ബുദ്ധിയെ പോലും കെട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ വിടുതൽ നൽകുവാൻ യേശുവിന് കഴിയും നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക നിന്റെ ജീവന് വേണ്ടി നിന്റെ ഫൈനാൻസില് നിന്റെ ഹെൽത്തില് എല്ലാം ദൈവം കരുതും ആമേൻ സ്തോത്രം വലിയ ഏറ്റവും വലുത് നിത്യജീവനിൽ കൊണ്ടുപോകും നമുക്കറിയാം ഈ കൽപ്പന ശരിക്കും ബിൽഡേർനെസ്സിൽ വെച്ചാണ് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചാണ് മോശയ്ക്ക് കൽപ്പന ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ എന്നാൽ അവര് വീണ്ടും അവരെ ഇതൊന്ന് മോശ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ കനാലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവരാ പ്രോമിസ് ലാൻഡിൽ നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മോശ മരണത്തിൽ വഴിയായി മാറ്റപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് യോർദാന്റെ തീരത്ത് വെച്ച് അവരോട് പറയുകയാണ് അലടിയ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്നുകൂടെ അവരെ അതിൽ പലരും പട്ടുപോയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവിശ്വാസം കൊണ്ട് അനേകർ പട്ടുപോയി ആമേൻ എന്നാൽ പ്രൈസ് ഗോഡ് അലടിയ അവിടെ നിൽക്കുന്നവരെ ഇത് കേൾക്കുന്നവരെ മോശയൊന്ന് റീറ്റോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ആ മേൻ അലടി അതൊരു ദ ലോഡ് അലോൺ യു ഷാ ലവ് ദ ലോഡ് യുവർ ഗോഡ് വിത്ത് ഓൾ യുവർ ഹാർട്ട് വിത്ത് ഓൾ യുവർ സോൾ ആൻഡ് വിത്ത് ഓൾ യുവർ സ്ട്രെങ്ത് അത് ആറ് ആറിൻ്റെ നാലും അഞ്ചും ഇനി ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഇന്ന് നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾ നോക്കിയല്ല നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിടുതൽ കൊണ്ടല്ല നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് തിരുവചനം ബൈബിൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ബൈബിൾ അത്രേ നമ്മുടെ റോഡ് മാപ്പ് ഇതത്രേ
ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്തോത്രം ആറിൻ്റെ നാലും അഞ്ചും കഴിഞ്ഞ് ആറിൻ്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം സ്തോത്രം സോ so it shall be when the lord our your god brings you into the land of which he swore to your fathers to abraham isaac and jacob to give you large and beautiful cities which you did not build houses full of all good things which you did not fill hewn out wells which you did not dig vineyards and olive trees which you did not plant when you have eaten and are full then beware lest you forget the lord you who bought you out of the land of egypt from the house of bondage arnde a patham adhyayam arnde 10 sorry aram adhyayam 10 mudal vaayikkumbol namukku ariyam amen ninde deivamaya yehova ninakku tharumana abraham isaac yakob enna ninde pidakkanmarude satyam cheyu deshathekku ninne kondiyenna nee paniyatha valudum nalladumaya patanangalum nee നിറയ്ക്കാതെ സകല സമ്പത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വീടുകളും നീ കുഴിക്കാത്ത കിണറുകളും നീ നട്ടുണ്ടാകാത്ത മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളും ഒലിവ് തോട്ടങ്ങളും നിനക്ക് തരികയും അപ്പോൾ നാം ഓർക്കുകയും ദൈവം നമുക്ക് തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ദൈവമക്കളെ നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് കർത്താവിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേവറുണ്ട് എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു എഫ് ഒ ജി ഫേവർ ഓഫ് ഗോഡ് അത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ട് ആ മേൽ അങ്ങനെ ഉള്ള ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ചോളം പറയുകയാണ് അലുരിയ ഹി ഗീവ്സ് ഫേവർ ഫോർ ഹൗസസ് യു ഡിഡിൻ ബിൽഡ് ആൻഡ് വൈനിയാർസ് യു ഡിഡിൻ പ്ലാൻ ഇറ്റ് മീൻസ് ഹി സെറ്റ് സെറ്റ് യുവർ ബ്ലെസ്സിങ്സ് യു ഡോൺ വർക്ക് ഫോർ ഞാനും നിങ്ങളും ഹലുച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്നും അറിയാതിരിക്കെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി വഴികളെയും വാതിലുകളെയും തുറക്കും ലൈനപ്പ് ചെയ്യും ആളുകളെ ഒരുക്കും ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ ദൈവം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അത്ഭുതത്തിന്റെ വഴികളെ തുറക്കും എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു സാഹചര്യം മുഴുവൻ പ്രതികൂലമാണ് യോർദാന്റെ ഇങ്ങേക്കരയെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ കലങ്ങി മറിയുന്ന ഒഴിയുന്ന ഒഴുകുന്ന ഈ യോർദാനെ മറികടന്ന് അവരാ വാഗ്ദാട്ടി ചെലണം അവിടെ മല്ലന്മാരുണ്ട് എതിർപ്പിന്റെ ദുഷ്ടശക്തികൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ മധ്യേ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന വഴികളെ തുറക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അത്രേ അവിടെ പറയുന്നത് സ്വതന്ത്രം കാരണം ഹലലിയ ആരാണ് സി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഹൂ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൂ യു ആർ ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൂസ് യു ആർ അത് നല്ല ഒരു വളരെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പറയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഈ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ സീക്രട്ട് നാം ആരാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഇന്ന വീട്ടിൽ ഇന്ന ആരുടെ മകനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രമാത്രം വിദ്യാഭ്യാസം എനിക്കുണ്ട് ഇത്രമാത്രം സമ്പത്ത് എനിക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് നീ ആരുടേതാണ് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൂസ് യു ആർ നീ ആരുടേതാണ് അതത്രേ നിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിക്കുന്നത് നീ ആരുടെ വകയാണ് എത്ര പേര് തിരിച്ചറിയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു ദൈവം നമ്മളെ വിലക്ക് മേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആ വില ദൈവം തന്റെ സ്വന്തം ജീവനെ നൽകി നമ്മളെ വിലക്ക് മേടിച്ചിരിക്കുകയാണോ സ്വർഗത്തിലെ സകല മഹിമകളും വെടിഞ്ഞ് ഈ താണഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മറുവിലയായി നൽകിയ ദൈവത്തിൻ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ കൊടുത്താണ് നമ്മളെ വിലക്ക് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് രക്തം നൽകി ജീവൻ നൽകി നമ്മളെ വിലക്ക് മേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല തിരുവചനം പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ വിലക്ക് മേടിച്ചത് കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ വിലക്ക് മേടിച്ചുകൊണ്ട് നാം ക്രിസ്തുവിനുള്ള ഉള്ളവരാണ് യെസ് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഈ നന്മകൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വിടുതലുകൾ രോഗ സൗഖ്യം ഇത് പാപത്തിൻ്റെ മോചനം ഇതെല്ലാം കടന്നു വന്ന് നിന്നെയും എന്നെയും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളും അവകാശികളുമാക്കി ദൈവം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് അതുകൊണ്ട് അത്രേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും നമ്മുടെ പുറകെ വരുന്നത് സ്വതന്ത്രം അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല തിരുവനന്തപുരം പറയുന്നു നന്മയും കരുണയും ന്യായകാലമൊക്കെയും എന്നെ പിന്തുടരും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പുകയായതുകൊണ്ടാണ് സ്തോത്രം അലടിയ ഗോഡ് ഹാസ് മാർഡ് യു വിത്ത് ഫേവർ എത്ര പേര് അത് വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം 
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മുദ്ര നമ്മുടെ മേലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഹലരി ഒരു മുദ്ര ഒരു 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 മുദ്ര നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിന്റെ മേൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സീൽ എന്തിനെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിലേക്ക് ആ വസ്തു മാറുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു സീൻ ദൈവം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആത്മാവ് എന്ന അച്ചാരം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൺകൂടാരങ്ങളിൽ നമ്മൾ പാർക്കുന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഇത് വിട്ടുപോകും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പോകും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെ ക്രമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പോകേണ്ടുന്ന വഴി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു സ്ട്രാറ്റജി ദൈവം ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ നമ്മളെ മാറ്റി മാറ്റി വിടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ആയുസ് വരെ സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഹലര് ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആമേൻ ഹലരിയ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന തന്നെ മാറും എത്ര പേര് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മൾ പൊടിയാണേ കൃമിയാണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സി ഐ ഐ എം നോട്ട് അഗെയിൻസ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൈഡ് കംസ് ബിഫോർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ബൈബിൾ അത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നാൽ അതായത് നമ്മുടെ ആ പ്രൈഡൊക്കെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നാശത്തിന് മുമ്പേ ഗർഭം വരുന്നു ബൈബിൾ പറയുന്നത് താഴ്മയെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് താഴ്മയോട് നടക്കണം അത് നമ്മളൊരു താഴ്മയിൽ രസിക്കുകയല്ല മറിച്ച് ക്രിസ്തുവേശുവിലെ ഭാവം ആ ഒരു സെർവൺ ലീഡർഷിപ്പ് ഹലോ ടു ബി സെർ ടു സെർ ടു ബി സെർവ് എന്നുള്ളതല്ല ടു സെർ മറ്റുള്ളവരെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യപുത്രൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്ന നമുക്ക് ആ താഴ്മ വേണം എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രയർ ലൈഫ് ഒരു ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫായിട്ട് മാറും ആമേ നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു അതോറിറ്റി ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഫേവർ എന്റെ മേലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ആ ഒരു അതോറിറ്റിയിൽ ആ ഫേവർ നമുക്കുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നാം ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹലൊരു ലൈഫ് തന്നെ ചേഞ്ച് ആയി മാറും നമ്മുടെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരുടെ നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നവരുടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എല്ലാം ലൈഫിലെ ദൈവം തൊടും നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ ബിസിനസ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നാം അകത്ത് വരുമ്പോഴും പുറത്തു പോകുമ്പോഴും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ദൈവ സാന്നിധ്യം നമുക്കറിയാം ഈ കൊറോണ വൈറസിന്റെ സമയങ്ങളിൽ ലോക്ക്ഡൌണിൽ എല്ലാം നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട് അല്ലെ ആ കലങ്ങി ഒരു പണ്ട് ചിത്രകാരൻ വരച്ചതുപോലെ കലങ്ങി മറിയുന്ന ഒരു സമുദ്ര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അരികിൽ നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു കൊമ്പിലിരുന്ന ഒരു പക്ഷി ഒരു പാട്ട് പാടുന്നത് പോലെ പ്രൈസ് കോടി ലോകം മുഴുവൻ കലങ്ങി മറിയുമ്പോഴും ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞിന് സമാധാനമുണ്ട് കാരണം എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു അത് ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അലുടിയ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു തിരിച്ചറിഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രയർ ലൈഫിന് തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം വരും നല്ല ബോൾഡായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും നമ്മൾ ഇനി ഈ മാനുഷിക കൽപ്പനകളിലൊന്നും കിടന്ന് കറങ്ങത്തില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു ആമെ നമ്മൾ ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയും യു വിൽ ഡ്രീം ബിഗ് ഡ്രീം സലുടിയ ആമെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് നടന്ന് മാറി നിത്യതയും നിത്യജീവനും കാണും പ്രിയപ്പെടും ഇത് നല്ല സന്തോഷത്തിന്റെ മാർഗമാ ഇത് സമാധാനത്തിന്റെ മാർഗം എനിക്കറിയാം ഒത്തിരി പേര് ഇതെടുത്ത് മനുഷ്യനെ മുറിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം അത് റോങ് ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് തകർന്നിരിക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ സമാധാനമില്ലാത്തവർക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കുവാൻ പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹത്തോടെ പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ട ആ വഴി എനിക്ക് വേണ്ട ഇനി ഇനി എനിക്ക് എന്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ഹൃദയം വിട്ടുകൊടുത്ത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും എങ്ങനെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നു അതിന് മറുപടി തരുന്നു മിറക്കൽ നടക്കുന്നു ആമേൻ സ്തോത്രം ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഒരു മിറക്കിളാണ് സ്തോത്രം യു വിൽ എക്സ്പെക്ട് തിങ്സ് ടു ഹാപ്പൻ ഫോർ യു ദാറ്റ് മേ നോട്ട് ഹാപ്പൻ ഫോർ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവർക്ക് സംഭവിക്കാത്തത്
സി അതാണ് നമ്മൾ ഒരു ദൈവവചനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട് നമ്മൾ അപ്സെറ്റ് നമ്മളെ അപ്സെറ്റ് ആക്കി കളയുന്ന നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദുഷ്ട വ്യാപാരം എവിടെയുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യണം ഓവർകമേഴ്സായിട്ട് തരണം എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ തിരിച്ചറിവ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ മേൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദുഷ്ട പിശാചെ നിനക്കെന്നെ തൊടുവാൻ സാധ്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിയും യു ഡോൺ ഹാവ് ടു ഹാവ് ടു ലീവ് വറീഡ് ഒത്തിരി പേര് ഭാരത്തിൽ അങ്ങ് ജീവിക്കുകയാണ് അവരുടെ ജീവിതം അവർ ഓരോ ദിവസവും അതായത് വറി ചെയ്യുന്നതിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്ത് പോകുന്ന അനേകരെ എനിക്കറിയാം എന്ത് കണ്ടാലും നെഗറ്റീവ് എന്ത് കണ്ടാലും പ്രശ്നം അത് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വഴിയിൽ കേസരിയുണ്ട് തെരുക്കളിൽ സിംഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മടിയനിങ്ങനെ ചുഴിക്കുറ്റിയിൽ കഥക കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് പോലെ കിടക്കയിൽ കിടന്ന് കറ കറങ്ങുന്നതായിട്ട് തിരുവനന്തപുരം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് മടി ലേസിനസ് നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് ഹൃദയം ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ സാധ്യമല്ല നാം അങ്ങനെ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആമേൻ ദൈവത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യു വിൽ ബി അറ്റ് പീസ് ഒരു സമാധാനം നമ്മുടെ ഭവനത്തിലുണ്ട് കാരണം സമാധാന പ്രഭു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് കർത്താവ് യേശു കുറിച്ച് ഭൂമിയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രവാചകൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രി വീരനാം ദൈവം നിത്യപിതാവ് സമാധാന പ്രഭു ആ സമാധാന പ്രഭു എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തെ വാഴുമ്പോൾ ആ സമാധാന പ്രഭു എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ഓ അസമാധാനം കൊണ്ടുവരുന്ന ഭീരുത്വം കൊണ്ടുവരുന്ന പിശാചിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും കാരണം വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല ശക്തിയുടെയും സുബോധത്തിന്റെയും ആത്മാവിനെ അത്രേ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എത്ര പേര് അത് വിശ്വസിക്കുന്നു ആമേൻ യു മേ ഹാവ് ദ തിങ്സ് അറൗണ്ട് യു ദാറ്റ് കുഡ് ഹാം യു കീപ്പ് യു ഫ്രം യുവർ ഡ്രീംസ് ആൻഡ് ബ്രിങ് യു ഡൗൺ stay in faith angana ullu varumbol ningal endu cheyanam stay in faith vishwasathil nela nalkanam vishwasathil jeevikanam vishwasathode munnotu pogalam christian life adu faith based life aanu nam kaanunnadhe alla kaanathadhe nokki nam jeevikiyana stotram namukku ariyam mosha avaroda upadeshangal okka paranju pinne thedil yoshua avare ആ യോർദാൻ കടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന കാണുവാൻ കഴിയും എങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടകമാണ് ശരിക്കും അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ റോൾ നിർവഹിച്ചത് എങ്ങനെ ആ പെട്ടകം അത് ഹലടിയ ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നു ആ പെട്ടകത്തെ അവർ നോക്കി ആ പെട്ടകത്തിന്റെ സൈഡിലൂടെ അവർ കടന്നുപോയി അപ്പൊ തിരിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അവർ ആ പെട്ടകത്തെ കണ്ടു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കുമായി നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് ആമേൻ ആ യേശുവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് ജീവിക്കാം സ്തോത്രം ഹലടിയ ആമേൻ ദർ ഇസ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഓൺ യുവർ പ്രോപ്പർട്ടി on your children on your career and on your health that is put there by the creator of the universe amen ee logathe veru oru vaakku undu ola vaakiya devam നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ നീ സ്നേഹിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയും കാരണം നിന്റെ കണ്ണ് നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി ദൈവം പ്രകാശിപ്പിക്കും ആമേൻ പിശാചിനോട് ഗുഡ് ബൈ പറയും ഈ കാണുന്നതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ് ഈ പാൻഡമിക് താൽക്കാലികമാണ് ഈ ജീവിതം താൽക്കാലികമാണ് ഇതിനപ്പുറത്തൊരു നിത്യതയുണ്ട് പ്രൈസ് ഗോഡ് അവിടെ എന്റെ യേശുവുണ്ട് ആ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ വാഴും ആ കർത്താവ് വരുവാൻ സമയമായി ലോകത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ അത് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നു നാം ജീവിക്കുന്നത് ചർച്ച് ഏജിന്റെ എൻഡിലാണ് ഇനി ഏത് സമയത്തും റാപ്ചർ നടക്കും അതിനോർത്ത് പേടിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് മണവാളൻ വരുമ്പോൾ മണവാട്ടി പേടിക്കുകയാണോ അല്ല സന്തോഷം കൊണ്ട് ഹൃദയം നിറയുകയാണ് സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണുനീർ വരികയാണ് സ്തോത്രം നമ്മുടെ യേശു വരാറായി ആ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെ നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ വചനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കർത്താവെ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ കരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലുള്ള സകല വാഗ്ദത്വങ്ങളും പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ മാനുഷിക ഉപദേശത്തിലല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കണമേ മാവ ഭാവികൾക്ക് മാനസാന്തരം കൊടുക്കണമേ പിന്മാറിവർ മടങ്ങി വരട്ടെ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാനുള്ള
ഓഫ് ഹൂസ് യു ആർ നാം ആരാണ് എന്നുള്ളതല്ല നാം ആരുടേതാണ് നാം ആരുടേതാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുടേതായിട്ടാണോ ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന മൂവി സ്റ്റാറിൻ്റെതായിട്ടാണോ ജീവിക്കുന്നത് മറ്റെന്തെങ്കിലും ആരുടെ വകയായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അല്ല നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ദൈവത്തിൻ്റെ വകയായിട്ട് ജീവിക്കണം അപ്പോൾ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മകളും നമ്മുടെ പിന്നാലെ വരും മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ